皆さんごきげんよう神川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、ウクライナの関連ニュースとともに戦況についても合わせてご紹介していこうと思います。それでは早速今日取り上げる主な話題をご紹介。1、アメリカの支援金がついに終了しました。しかし、アメリカから供与された兵器はまだウクライナ軍が保有していますから、それらの兵器を利用してウクライナ軍がクリミア半島にあるロシア軍飛行場を攻撃したというニュースが入っています。2、ロシア軍の新兵、訓練が十分ではないのか、非常に高額な兵器が配備直後にウクライナ軍に撃破されるというニュースが入っています。3、海外から来た兵士たちにロシア国籍を与える動きが見られます。まあ一体これ何のことなのかについて解説をしましょう。そして最後に、地上戦の様相について外交を解説していきます。まず最初に残念なことではありますが、アメリカからの軍事支援、その予算の裏付けがついになくなってしまいました。以前解説した他の国にリースといった形で軍事支援を行うレンドリース法についても以前すでに効力を執行していますからアメリカからの軍事支援は本当に途絶えてしまうこととなります。バイデン大統領自身はウクライナ支援を続けたいとして新たな予算案を立てこれを議会で採択してほしいと要望を出しています。しかし予算の採択はあくまでも大統領が決めるのではなく議会が採択しますから共和党民主党の政治的な過激が続いている現状においてはまだまだ予算成立のめどは立っていませんそうした意味でウクライナ軍としてはまさに試練の年となるわけですがまだ完全に保有している兵器がなくなったわけではありませんですからこれまでに供与された兵器をもとにしてウクライナ軍はロシア軍に対する攻撃を現在もなお継続しています。その一つとしてクリミア半島に対する遠距離攻撃は以前から継続して行われています。北海艦隊がクリミア半島にとどまることが難しくなったのは供与された兵器をもとにして攻撃を繰り返し被害が拡大しているからです。同じようにして入ってきたニュースとしては、クリミア半島にあるロシア軍の飛行場、さっき飛行場に対する攻撃を行ったというニュースが入っています。この戦果がどれほどなのかについてはわかりませんが、一時は現地視察していた交換がなくなったのではないかといった話なども流れました。これについては少し信憑性が薄く期待はできない話です。しかし、攻撃を行ったことそれ自体がロシア軍に対する牽制になりますし実際にその牽制が南部戦線においては効いていると言われています特にロシア空軍機によるウクライナ軍に対する空爆、核空爆弾をもとにした攻撃は頻度が非常に減少しており航空支援を受けられなかったロシア軍は南部戦線においてはウクライナ軍に対する攻撃力が明らかに減少しています引き渡された兵器はどこまで弾薬が持つのかそしてそれらの兵器が弾切れを起こした際にはウクライナ軍の戦力がどれほど下がるのかがこれからの懸念点となります次にロシア軍の新兵だと思われる大チョンボについて取り上げましょうロシアの最新対砲兵レーダー配備直後にウクライナ砲兵が破壊ウクライナ軍はこれまでにロシア軍の GPS ジャマ電波妨害装置を GPS 誘導爆弾で破壊しロシア軍の対ドローンジャマをドローンで爆破したまた巡航ミサイル撃墜を任務とするロシアの防空拠点を巡航ミサイルで攻撃してもいるロシアが仕掛けたウクライナとの1年11ヶ月に及ぶ戦争ではまるでブラックジョークのような皮肉な結末を迎えた衝突が数多く起きてきたその最新の事例となる今回の出来事は話の始まりから落ちまでが最速のものの一つとなったロシアのメディアは2日朝ロシア軍の最新対砲兵レーダーヤストレルブ AV がウクライナに配備されたと報じた諸説あるがこのシステムは行き当たり約360億円するというだが数時間後このレーダーはウクライナ軍の砲兵がウクライナ南部で行った攻撃により爆破されました皮肉はさらに続くヤストレブ AV はウクライナ軍が運用するアメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースからロシア軍の部隊を守るのに役立つはずだっただが初投入されたそのヤストレブ AV レーダーを破壊するためにウクライナ軍が使ったと見られる兵器はというとそうハイマースだヤストレブ AV の損失は単なる笑い話ではなく重要な意味を持つウクライナでは戦いが消耗戦となるにつけ対砲兵レーダーを狙う大砲の重要性が日ごとに高まっている正気は大砲とドローンの動きが良い側にある対砲兵レーダーは飛んでくる敵の砲弾を発見して
その砲弾の発射地点を特定し、自軍の大砲が反撃を加えられるようにすることで優位に立てるのだ。対砲兵レーダーは、極めて高い威力を持つことから、真っ先に標的ともなる。ヤストレブ AV の配備から1日以内に、ウクライナ軍のドローンがその位置を特定し、ハイマスが射程約92キロの GPS 誘導ロケット弾で攻撃したとみられるトラックに搭載された位相配列のレーダーが特徴的な信号を発していたためウクライナ軍はヤストレブ AV の居場所を知っていたというのはあり得るこの信号についてはウクライナの情報機関がマークしていた可能性があるこちらが健在だった時の最新型の対砲兵レーダーシステムさあ現場にやってきたぞというのがウクライナ軍のドローンによって映像で捉えそしてハイマスによる攻撃で吹っ飛びましたこの映像で明らかなのは一切周りに何も遮蔽物もないし隠蔽することもできないような平野にレーダーが出てきてしまっていますもちろんそうした隠蔽するためのものや遮蔽物がない方がよりレーダーが通るというのはあるのでしょうがそれは訓練であればそうなのですが実践においてはこんな目立つ場所に出てくるなんて正気の沙汰とは思えません最新型の兵器を操るためにあてがわれた兵士というのがベテランの兵士ではなかった可能性が非常に高いですそのため360億円と呼ばれるような非常に高額の最新型のレーダーがすっかり焼け落ちてしまいました次にロシアが外国人をどのようにして自国に取り込んでいるかその話題について触れましょう外国人傭兵はロシア国籍を取得するタス通信は11月ウクライナでアブハジア人イタリア人コロンビア人フランス人が戦闘していると報告したモスクワタイムズの特派員はキューバ人とセルビア人がウクライナ紛争に積極的に参加していると書いた彼らの主な動機はお金と家族をモスクワに移す機会だイギリスの諜報機関はロシアは中央アジアからの移民を積極的に募集していると報告したラリオ・リバティによると移民にはルーブル換算で約33万円の一時金と月額最大約58万円の給与が約束されているそして大晦日にはサンクトペテルブルク警察が強制捜査を行い数千人の移民労働者を拘束したノーバヤガゼータ氏によると通算では1万5千人が傭兵契約に署名したというどこの国でもそうなのですがより貧しい人たちというのはどこの国でも存在しますその国の中ではどうしてもうまくいかないそして国自体に未来を感じずにそれだったらむしろ他の国に行こうと考える人はいるものですロシア国内においても貧富の差がありますが地方民は非常に苦しい経済状態の人が多いですよという話を以前行いましたしかしそれよりもさらに中央アジアの国々やもしくは他の国々別に一般的に豊かだと思われる国においても生活に苦しい人はおりロシア側のプロパガンダに共鳴してもしくはお金のためにロシア国民になろうとする人というのもそれなりにいるというのですまたこの記事の中で少し注目されているのが不法移民をどんどんと拘束してこれらの人をロシア兵にしようという動きが伝えられていますロシア軍が東部戦線において人海戦術をもとにして兵士をやたらめったら突撃させるといった話は去年からずっとしてきましたがそのような人たちをどこから調達してくるのかそれは決して首都モスクワや大都市にもともと住んでいるような人たちではありません地方の非常に貧しい人たちであったりそもそも自由のない刑務所にいるような人たちを引っ張ってきたりそしていよいよロシア国民ではない人たちをロシア軍の人海戦術に使うために他の国からさらに貧しい人たちをお金で釣ってこようという政策を取り始めたようなのですちなみにロシア国内ではこうした人海戦術をもとにして非常に多くの人が死傷しているという話は一般的ではありません大都市に住んでいる人たちは以前からと変わらぬ生活を送れていることから戦争なんてもう全く関係ないぐらいの気持ちで過ごしている人が大多数ですそのような無関心といったものがはびこる状態の中においては戦争はうまくいっているかのような錯覚を持って安易にロシアの傭兵であったりロシア軍に所属するような契約をしてしまう人たちというのが続々と釣り上げられてしまっているような状態のようですロシアでは人海戦術に伴ってどうせ先は短いと考えれば
、給料を高く設定してもいいというふうに考えていることでしょう。このようなやり方はまだまだ兵士がかき集められるうちは繰り返してしまうのが今のロシアの政治だと思われます。最後に地上戦についての概要を見ておきましょう。東部戦線の最も北側、クピャンスク戦役からバフムト戦役。一番北クピャンスク戦役の戦いにおいては、ロシア軍の攻勢は続いているのですが、今のところウクライナ軍はよく守り、この攻勢をしのいでいます。一方で、地図上真ん中あたりにあるクレミンナ、このあたりにおいては、ロシア軍の前進が1日あたり100メートルぐらい進んでいるのではないか。だいたい10日で1キロ程度は進んでいるのではないかと言われるほどに、じわりじわりとウクライナ軍をクレミンタンから遠ざけることにロシア軍は成功しているようですまたバフムトにおける戦いにおいてもロシア軍の攻勢によってウクライナ軍がかなり消耗しているという話が出ています防衛ラインそのものは大きく崩れてはいないものの人海戦術による消耗はロシア軍だけではなくウクライナ軍にも被害が続出している状態ですこうなっている背景としては欧米からの軍事支援が減少したことによりウクライナ軍陣地に近づく前の段階でロシア軍に打撃を与える機会が減少していることが原因だと見られます東部戦線最大の激戦地アウディウイカ戦役こちらの方は以前から状況そのものはあまり変わってはいません守るウクライナ軍に対してロシア軍が人海戦術で攻撃を繰り返し繰り返し毎日毎日行い続けているという状況が続いていますそのため守っているウクライナ軍に比べると攻勢に出ているロシア軍の方が被害が大きいこの大原則の状態でも、それでもなお、ロシア軍の攻勢が続いている状態です。そして南部戦線ザポリージャ州。あまりここの戦役について触れることはなかったのですが、それはこの戦線の硬直状態が非常に強固な状態で、ウクライナ軍も前にも進めなければ、ロシア軍もまたやはり前にも進めない、一進一退すらなかったような状況が続いてきました。しかし、年末から年初にかけて、地上戦が展開が少し、様相が変わりロシア軍が徐々に押し戻す動きを見せていますウクライナ軍が領土奪還から防衛に徹しようとしたところにロシア軍が力を使用しているところですまだ全体として大きく状況は動いてはいませんが東部戦線と同様にしてロシア軍の攻勢が継続的に今後も行われる可能性が高いですロシア軍の最新型の対砲兵レーダーが配備しますよと報道された直後にウクライナ軍に撃破されたといったニュースはまさにロシア軍の方の人的なレベル低下といったものが見られる話でした。しかし一方において地上戦でウクライナ軍がロシア軍の攻勢に遭い続けそれによって被害も出ているしまた少しずつ後退しているといったニュースが出ています。このことをどのようにして理解すればいいかといえば、たとえ一つ一つの質が悪くても、物量全体で押しかかれてきたら、それはやはり戦力としては侮れないということです。特に、人海戦術に用いられる戦車としては、最新型の戦車がどんどんと出てくるではなくて、ソ連時代の戦車を再生したようないわゆる古いもの、性能の低いものといったものも大量に投入されています。しかし、だからといって古い戦車が全く無力かといえばそうではなくて、数そのものが脅威となり得るのです。特に、たくさんの戦車がやってくれば、その戦車が古かろうとも、やはり機関銃のような軽装備では撃退することができません。古くても戦車は戦車。戦車を倒すためには、やはり強力な兵器が必要で、そのための兵器が大量にあるかといえば、ウクライナ軍としては、限られた数の中でしか戦わざるを得ず、被害を度外視したロシア軍の突撃が繰り返される中で、余裕のない高いへと追い込まれてしまうというわけです。ただ、そのような構図としては非常に苦しい中においても、ウクライナ軍の前線がまだ持ちこたえているというのは、それだけウクライナ軍の士気が高いからでしょう。もしもウクライナ軍兵士たちがそもそもウクライナを守る気もなければ、今のような構図の中においては、特に戦線は崩壊しているはずです。少なくとも、全く戦う気持ちのない兵士たちがどれほどの無力なものなのかについては、アフガニスタン政府軍がその良い例です。アフガニスタン政府軍はアメリカから直接的に武器を供与され訓練もされていましたしかしアフガニスタン政府は高官から一般の兵士まで上から下まで全部が腐敗しているような
全く戦う力がない軍隊でした一部の兵士たちだけが何とか頑張ろうとしても全体として腐りきった組織では圧倒的に少ない戦力のタリバンにすらまともに抵抗できなかったそしてアフガニスタン政府軍は敗れ政府そのものも吹っ飛んでしまいましたウクライナの人たちが自分たちの国を守ろうと戦い続けているのは間違いのない事実でありますからこれらの兵士たちに十分な兵器が行き渡ればロシア軍の攻勢を押し止めそして押し戻すことも私は十分可能だと思います少なくとも2022年から2023年にかけてはロシア軍の占領地を削り取ってきたのは事実であり欧米からの軍事支援が早く再開されてほしいものですというわけでウクライナ情勢についての解説でした。一つ一つの局面においてはウクライナ軍はよく戦っていますが、全体の構図としては非常に苦しい状況へと陥っています。戦争は戦場だけで決まる話ではなく、政治、外交、他の国からの影響がどの程度あるのかについても見ていかなければなりません。このようなウクライナの状況といったものはまさに日本にも当てはまり、日本が自分の国を守ろうと思えば、自分自身である程度守る必要もあるし、また、海外からどれだけの援助を受けられるかは、日頃の外交にかかっています。このような教訓を得られるということも、ウクライナ情勢を見ておかなければならない理由の一つです。それでは、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら、評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。